നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒരു സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക പരപ്പളവ് കണക്കാക്കണം നമുക്കറിയാം സമപഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശവും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആകെ കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോണ് കാണാൻ ഒരു സമപഞ്ചഭുജം ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ബൈ എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ സമപഞ്ചഭുജ ആയപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് സൈഡാണ് അപ്പോൾ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഒന്ന് വരക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു വശം വരക്കാൻ പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യല് വശമൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വശം ഞാൻ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിത്രം വരക്കുകയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ ഒരു വശം വരച്ചു വശത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഓരോ കോണും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ നൂറ്റി എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എയിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരക്കാം അതുപോലെ ബിയിലെ കോണ് എത്ര തന്നെയാണ് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ബിയിൽ നിന്നുള്ള വര വരക്കാം വര നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ കോമ്പസിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ചാപങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡും വരച്ചു ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പറയാം എല്ലാ വശവും ഈക്വൽ ആണ് അത് കാരണം ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കോമ്പസിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്കുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവ യോജിപ്പിക്കാം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏതാ ഇവിടെ ഇ ഉണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് സി ആർക്ക് കൂടി ചെന്നത് ഡി അപ്പം നമുക്ക് സമ പഞ്ചഭുജം കിട്ടി അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡി ബി എന്ന വികരണം വരച്ചു ഡി ബിക്ക് സമാന്തര വര വരക്കണം ഏതിലൂടെ സിയിലൂടെ സമാന്തര വര വരക്കണം സമാന്തര വര വരയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വരക്കണം സമാന്തര വര വരച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ബി നീട്ടി ആ വരയിലേക്ക് മുട്ടിക്കുക ആ പോയിൻറ്റ് നമ്മളെ എഫ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി ഡി എഫ് യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ എ ഡി എന്ന വികരണം വരക്കുക എ ഡിയിലെ എ ഡിക്ക് സമാന്തര വര വരക്കണം ഇയിലൂടെ ഇതിന് വേണ്ടി സമാന്തര വര വരച്ചു ബി എ ആ വരയിലേക്ക് നീട്ടാം ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ജീന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടണേ പോയിൻറ്റ് 
ഇനി ജി ഡി യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട സമ പഞ്ചഭുജ എ ബി സി ഡിക്ക് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം ഏതാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് തുല്യമായി കൊണ്ട് ഈ പോർഷനുമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിന് തുല്യമായി കൊണ്ട് ഈ പോർഷനുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാട് ചേരുമ്പോൾ വേണ്ട ത്രികോ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട സമ പഞ്ചഭുജം എ ബി സി ഡി ഇയുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണം ജി എഫ് ഡിയുടെ പരപ്പളവാണ് അപ്പം ജി എഫ് ഡിയുടെ പരപ്പളവ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ഒരു വശം ഇൻറ്റു ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതി ഹാഫ് അതേപോലെ എഴുതി ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി എഫ് ആണ് ഈ ജി എഫ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴ് ത്രട്ടോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവനും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലമ്പാണ് ഈ ലമ്പ ദൂരാണ് വരിക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് ജി എഫ് ത്രീം പോർഷന് ത്രീ സൈഡ് മേലെ ഈ പോയിന്റ് എം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എം ഡി എം ആണ് ഉന്നതി ഡി എം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ കൊടുത്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂണിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്